ഷൈനിങ് സ്റ്റാറിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പാൽ പൊറോട്ടയാണ് കേട്ടോ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഞാൻ അത് മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് അധികം ടൈമൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മൈദയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മുട്ട ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പാൽ ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗള് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് തണവുള്ളത് ഇതിൽ ഒഴിക്കരുത് ഇത് നല്ല തിളപ്പിച്ച പാൽ വേണം ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ അതാ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് പീസ് ആക്കണം ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് ബോൾസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായി പരത്തണം ഓരോന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇടുമ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇങ്ങനെ പരത്താനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് മൈദയിൽ തന്നെ വെച്ച് പരത്താം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഇപ്പം നന്നായി റോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ പീസ് ആക്കണം ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ലെയർ ആയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് പരത്താം ഓരോന്നായിട്ട് ഇത് പരത്തുമ്പോൾ വട്ടനയും പരത്താം പിന്നെ ചതുരത്തിലും പരത്താം കേട്ടോ ഞാൻ വട്ടനയും പരത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചതുരത്തിലും പരത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചതുരത്തിൽ പരത്തുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ആവണില്ലെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ഒന്ന് പരത്താം വട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് അതിനെ വല്ല കത്തി എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് സ്ക്വയർ ആക്കിയാൽ മതി ഇത് ചതുരം തന്നെയുള്ളത് കേട്ടോ ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ആണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഒട്ടി പിടിക്കും മേലേക്ക് മേലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അത് ഒട്ടി പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചത് ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ട് മുരിക്കണം അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് 
ചുടാം ഒരിക്ക ഇത് ചൂടാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഓയില് തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് ഞാൻ വട്ടത്തേലും പരത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആണ് ഇനി നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്വയറിലുള്ളത് മാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഇതിന് കറി വെള്ളക്കടല മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച ഗ്രേവിയാണ് ഇതിന് ചിക്കൻ ആയാലും സോയാബീൻ ആയാലും നന്നായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയ